ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വൈൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ബ്ലൂബെറീസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വൈനാണ് ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈൻ റെസിപ്പി വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി കാണാം വൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കിലോ ബ്ലൂബെറീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം അതിൽ വെള്ളമയം ഒട്ടും കാണാതെ വേണം നല്ല വൃത്തിക്ക് തുടച്ചെടുത്ത ശേഷം വേണം വൈൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വൈനിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഗ്ലാസ് ജാറാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെയാണ് ഭരണി കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഭരണി യൂസ് ചെയ്യുക അല്ല എങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ജാറ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക നല്ല എയർ ടൈറ്റുള്ള ഗ്ലാസ് ജാറാണ് എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു തുണിയെടുത്ത് നമ്മളിതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം തുണി വെച്ചിട്ട് നല്ല മൂടി കെട്ടി വെക്കുക എയർ ടൈറ്റുള്ള ഗ്ലാസ് ജാറാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചാൽ മതി എയർ ഒന്നും കയറത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളമാണിത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച ശേഷം നന്നായിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാവൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ജാറ് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകി നന്നായിട്ട് തുടച്ച് ഉണക്കിയ ശേഷം വേണം നമ്മൾ വൈൻ ഇടാനുള്ള എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും അതതിൽ ഇടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബെറീസാണ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് കഴുകി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തന്നെ കഴുകിയതാണ് കഴുകി തുടച്ച് എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് നോക്കാം അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ഇതിപ്പം രണ്ട് കിലോയുടെ ബെറീസാണുള്ളത് മധുരമുള്ളത് കാരണം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഗോതമ്പാണ് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉണങ്ങിയ ഗോതമ്പ് അത് നമ്മൾ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിപ്പം ഒന്നര കപ്പോളം ഗോതമ്പ് ഉണ്ട് അത് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കിഴി കെട്ടിയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചുമ്മാ ഇട്ട് വെറുതെ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നീട് വേണ്ടുന്നത് ഒരു എഗ് വൈറ്റാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് അത് അതും വേണം പിന്നീട് വേണ്ടുന്നത് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു കുറച്ച് കറുവപ്പട്ട പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈസ്റ്റാണ് ഈസ്റ്റും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നമ്മുടെ ബെറീസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബെറീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ കുറേശ്ശയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ച് അത് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബെറീസ് ഇത്രയും ഞാനൊന്ന് ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടങ്ങ് ഉട ഉടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഒരു കുറച്ച് ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ മിക്സിയിലൊന്നും അടിക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത്രയും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചേക്കുന്നതാണ് ഉടച്ചത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ജാറിലേക്ക് ഇനി ഇത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കുറേശ്ശയായിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ഒരു കിലോ പഞ്ചസാരയാണ് അത് ഞാൻ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ഗോതമ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു കറുവപ്പെട്ട ഇതൊരു ലെയറായി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വെറീസും അതുപോലെ ഉടച്ച് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഈ ജാറ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം നാട്ടിൽ അങ്ങാടി കടകളിൽ അങ്ങാടി മരുന്ന് കിട്ടുന്ന കടകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക മസാലക്കൂട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ അവർ എടുത്തു തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മസാലക്കൂട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചേർത്താൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം അതായത് ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക പട്ട അതൊക്കെ അതിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാം അത് ആ മസാലക്കൂട്ടാണ് നിങ്ങൾ വൈനിലേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്തോളൂ ക്രിസ്മസൊക്കെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും എന്തായാലും വൈനിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ നടത്തി കാണുമായിരിക്കാം ഒരുക്കി വെച്ച് കാണുമായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇതുവരെയും അതൊന്നും ചെയ്യാത്തവർ വെറും പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് പാളയങ്കോടൻ പഴം കൊണ്ട് വൈൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരൊന്ന് കാണണേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയറ് അത് നേരത്തെ ഫില്ല് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗോതമ്പ് ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക കുറച്ച് കറുവപ്പട്ട വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ബെറീസ് എടുക്കുക ഉടയ്ക്കുക ലെയറായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുന്തിരിങ്ങ നല്ല കറുത്ത മുന്തിരിങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മധുരമുള്ള മുന്തിരിങ്ങ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുന്തിരിങ്ങയും പിന്നെ മുന്തിരിങ്ങ മിക്കവരും ഉടയ്ക്കാതെയാണ് ഇങ്ങനെ ഉടച്ച് ചേർക്കാറില്ല പിന്നെ ചിലരൊക്കെ മിക്സിയിൽ അഴിച്ച് ചേർക്കാറുണ്ട് അത് എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് മുന്തിരി വൈനും തയ്യാറാക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മുന്തിരിങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടൊരു വൈൻ തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്തിരി വൈനാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതാണ് കാരണം മുന്തിരിങ്ങ കഴുകിയ ശേഷം അതിനകത്ത് വെള്ളം എല്ലാം നന്നായി പോയ ശേഷം വേണം വൈൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ച് തന്നെ എടുക്കുക ഒരു ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തുണിയോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം മൊത്തം തുടച്ച ശേഷം വേണം വൈൻ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വൈൻ തയ്യാറാക്കി മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം നനവുള്ള തടി തവിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എന്തായാലും തവിയൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം നനവ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വൈനിന് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുള്ളവർ 
മുന്തിരിങ്ങയ്ക്ക് ഇത്തിരി പുളുപ്പാണെങ്കിലും സെയിം അളവിൽ മധുരം ചേർക്കുക അതായത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഒരു കിലോ പഞ്ചസാര തന്നെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കും ഞാനിതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം മിക്സിയിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനാണ് എങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തോളുക ഞാനിതിപ്പം എളുപ്പം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നി അതുപോലെ ഇത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്തതാണ് ക്രഷ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പൂണോ കട്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും തവിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബെറീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഉടച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിനെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജാറിലേക്ക് ഇടാം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വൈൻ്റെ ജാറിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം അതായത് അടപ്പ് അടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴവശം വരെ മാത്രമേ ഇത് വൈന് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ജാറ് എടുക്കുക പിന്നെ വൈനിന് കുപ്പി അടച്ച് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കോട്ടൺ തുണി വെച്ച് മൂടി കെട്ടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് ദിവസമൊക്കെ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി പിന്നീട് അങ്ങനെ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഏറെ കയറിയെങ്കിലേ ആ കറക്റ്റ് ഫെർമെൻറ്റേഷനൊക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രം തുണി വെച്ച് മൂടി കെട്ടിയാൽ മതി പിന്നീട് അട അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചു വെച്ചാൽ മതിയാകും നമുക്ക് ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പഞ്ചസാര കൂടി ഫുൾ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി കുറച്ച് ഏലക്ക കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മൂന്ന് നാലോ അഞ്ചെണ്ണം അത്രയൊക്കെ മതി കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു കൂടി ലാസ്റ്റ് വന്നത് അത് കൂടി ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഈസ്റ്റ് ഉള്ളത് ആ ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലാസ്റ്റിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് മഞ്ഞ വേണ്ട വെള്ളം മാത്രം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റാണ് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് വെള്ളത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേക അളവ് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ലെയർ എവിടെ വരെയാണോ അതിന് നികക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത്
അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എയർ ടൈറ്റ് അല്ലാത്ത ജാറാണ് ഗ്ലാസ് ജാറാണ് എങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഒരു തുണി എടുത്തിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക നല്ല ടൈറ്റ്ലി ഇരിക്കുന്ന ജാറായത് കാരണം എയർ ടൈറ്റ് ആയത് കാരണം എനിക്ക് ഈ ഒരു അടപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ലിഡ് നല്ല മുറുകിയിരിക്കുന്നതാണ് അത് കാരണം എനിക്ക് തുണി വെച്ച് ഞാൻ ഇത് കെട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ വൈനിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ വൈൻ റെഡിയാകും അതുവരേക്കും പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെള്ളം തന്നെ ഉള്ള തവി അല്ലെ സ്പൂൺ ഒന്നും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കഴിയുന്നതും തടി തവി കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സൂര്യപ്രകാശം കിടക്കാത്ത ഇടത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുക നാട്ടിലൊക്കെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ എല്ലാവരും വൈൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പത്തായപ്പുരയിലുമൊക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ഇരുട്ട് മുറിയിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കാരണം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കാത്ത ഇടത്തേക്ക് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈന് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടെടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒടയാതെ കിടക്കുന്ന മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തവി വെച്ച് തന്നെ ഒന്ന് ഉടച്ചുടച്ച് കൊടുത്തേക്കുക അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപത് ദിവസമെങ്കിലും വയ്ക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് വൈനൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം എടുക്കാം അല്ല എങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം എടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിത് മുപ്പത് ദിവസം വെച്ചിരുന്നു മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ദിവസം വെച്ചാലും മതി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ദിവസം ഇതുപോലെ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക ഒരു തുണി നല്ല ഒരു തോർത്തെടുത്തിട്ട് കോട്ടൻ്റെ തോർത്തിൽ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുക നല്ല ഒരു തോർത്തിലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മൊത്തം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ എടുക്കുക നമ്മൾ വൈൻ അരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉടയാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ മിക്സി ജാറെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം തന്നെ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലിൽ തന്നെ ഒഴിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അടിപൊളി ബ്ലൂബെറി വൈൻ അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വൈൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ